Hi, this is Lakshmi. Welcome to Body Grain and Fitness Show. Today's uh, topic is after pregnancy delivery and the other women's key weight loss. How to do that? Please stay tuned. Okay. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే చాలామందికి ఆఫ్టర్ డెలివరీ అయిన తర్వాత చాలామందికి కూడా డౌట్స్ వస్తూ ఉంటాయి ప్రెగ్నెన్సీ అయిన తర్వాత ఈ స్టమక్ని బా లావుగా ఉన్న స్టమ ఎంత స్టమక్ ఉన్న స్టమక్ని ఎలా తగ్గించగలుగుతాం ఈ శాగ్నెస్ని ఎలా తగ్గించగలుగుతాం అనే చాలామందికి డౌట్స్ వస్తూ ఉంటాయి అంటే సెజరిన్స్కి కొందరు సెజరిన్స్ అవుతుంది కొందరు ఫ్రీ డెలివరీ అవుతుంది సో ఫ్రీ డెలివరీ ఉన్న వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది సెజరిన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇవాళ మనం చెప్పే టాపిక్లో తగ్గుతుందా తగ్గదా ఎప్పుడు రావచ్చు ఎప్పుడు జిమ్ చేయొచ్చు అనేది వాళ్ళ టాపిక్లో చెప్తూ ఉంటాను ఒక ఫస్ట్ వన్ థింగ్ ఈజ్ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ డెలివరీ అయిన తర్వాత చాలా మందికి ఏంటంటే ఉమెన్స్ అందరికి కూడా చాలా వరకు శాగ్ అవుతుంది ఎందుకంటే బేబీ అంతా ఉంటారు కదా ఊమ్ వాటర్లో ఉండి చాలా వరకు కూడా పేగులు అవన్నీ చుట్టుకుని ఉంటాయి కదా అవన్నీ అయిన తర్వాత డెలివరీ అయిన తర్వాత జస్ట్ ఆ స్టమక్ అంతా చాలా వరకు శాగ్ ఉంటుంది ఈ శాగ్ అనేది జస్ట్ ఏంటంటే ఒక్కసారి కాదు అంటే వెంటనే తగ్గిపోదు డెలివరీ అయిపోయిన వెంటనే తగ్గిపోదు సో ఏంటంటే అది తగ్గాలంటే మినిమం వచ్చి ఫోర్ వీక్స్ కానీ సిక్స్ వీక్స్ కానీ ఎయిట్ వీక్స్ కానీ ట్వెల్వ్ వీక్స్ కానీ ఉంటుంది ఆ శాగ్నెస్ తగ్గాలంటే యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ముందు జిమ్ అంటే ప్రెగ్నెంట్ డెలివరీకి ముందు ఎవరైతే యోగా కానీ ఎక్సర్సైజెస్ కానీ ఇలా చేసే అలవాటు ఉందో వాళ్ళందరికి కూడా ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళకి తొందరగా అంటే జాయిన్ అవడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ అనేది ఉంటుంది ఎందుకని అంటే వాళ్ళకి అనేది శరీర తత్వం అనేది బట్టి ఈ స్ట్రెచ్చింగ్ చేస్తే సి సెక్షన్లో స్ట్రెచ్చింగ్ చేస్తే వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే తొందరగా కూడా డ్రై అవుతుంది ఎవరికైతే తొందరగా డ్రై అవుతుందో వాళ్ళు అప్పటి నుంచి చేసుకోవడానికి ఎక్కువ ఆస్కారం ఉంటుంది అంతేకాని లేదంటే ఫ్రీ డెలివరీ అయినప్పుడు ఫ్రీ డెలివరీ అయినప్పుడు నో ప్రాబ్లం అంటే ఈ యోగా జిమ్ ఇలాంటివన్నీ ఎక్సర్సైజెస్ చాలా ఎక్సర్సైజెస్ చేసే వాళ్ళందరూ చాలా మంది ఉంటారు ఇలా ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏంటంటే చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు చేసుకోవాలి అని అంటే మినిమం వచ్చి సిక్స్ వీక్స్ కానీ లేదంటే ట్వెల్వ్ వీక్స్ అయిన తర్వాత నుంచి చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ లోపలంతా పోర్ అంతా చాలా వరకు కూడా నీకు శాగ్ ఉండి అక్కడ ఉన్న స్ట్రెచ్ చేసుకోవాలి కానీ లేదంటే ఏదైనా పచ్చిగా ఉంటుంది కొంచెం అంటే ఇదంతా తగ్గాలని మినిమం వచ్చి మినిమంలో మినిమం సిక్స్ సిక్స్ వీక్స్ కానీ లేదంటే ఎయిట్ వీక్స్ కానీ లేదంటే ట్వెల్వ్ వీక్స్ కానీ ఇలా ఇలా గ్యాప్ ఇచ్చిన తర్వాత చేసినట్లయితే ఒక అప్పుడు మనకేమవుతుందంటే కరెక్ట్గా వర్కౌట్ అవ్వడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఈ కోర్ అబ్డమన్ మీ మజిల్స్ మీద ఏదైనా స్ట్రెయిన్ పడకోకుండా కొంచెం జాగ్రత్తగా నమ్మకం చేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ సి సెక్షన్లో ఈ స్ట్రెచెస్ చేస్తే ఆ స్ట్రెచెస్కి పెయిన్ రాకోకుండా ఉంటుంది సో ఈ పద్ధతుల ప్రకారంగా ఉంటుంది ఫ్రీ డెలివరీ అయినప్పుడు ఆ సాగ్నెస్ అనేది ఈ సాగ్నెస్ తగ్గచ్చు అంటే దీని మీద ఉన్న స్ట్రెచ్ మార్క్స్ మాత్రం ఎవరు ఏమీ చేయలేరు అయితే అవన్నీ ఫేక్ మాటలు డెటాల్ రాసుకు తగ్గిపోతుంది లేదంటే విక్స్ రాసా తగ్గిపోతుంది చాలా మంది సో మనీ ఫేక్ వీడియోస్ ఉంటాయి అన్ని వీడియోస్ అన్ని ఇవన్నీ వీడియోస్ అన్నీ ఏంటంటే అన్ని ఫేక్ స్ట్రెచ్ మార్క్స్ అనేది ఎప్పటికీ పోదు అది జస్ట్ ఒక ట్యాన్ వల్లే పోతుంది మళ్ళీ మీరు స్ట్రెచ్ చేసి మళ్ళీ కరెక్ట్గా అయినప్పుడు అది మళ్ళీ ఆ స్ట్రెచ్ మార్క్స్ అనేది క్లోజ్ అవుతూ ఉంటుంది దాని మీద ఎపీరియన్స్ అక్కడానికి ఛాన్సెస్ అనేది ఉంటుంది ఫస్ట్ డెలివరీ అయిన తర్వాత చాలా ఎక్కువ వస్తాయి అనమాట ఆఫ్టర్ డెలివరీ సెకండ్ డెలివరీకి వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ మళ్ళీ స్ట్రెచ్ అయ్యి మళ్ళీ తక్కువ ఉంటుంది సో చాలా మందికి ఏంటంటే ఈ స్ట్రెచ్ మార్క్స్ అనేది తగ్గాలి అని అంటే ఆయిల్ అప్లై చేసిన అవుట్ సైడ్ ఆయిల్ అప్లై చేసిన ఏం చేసినా తగ్గదు సో ఆ టెన్త్కి అయ్యే దానికి ఏంటంటే ట్యాన్ అయ్యి ట్యాన్ అయ్యి తర్వాత దాని యొక్క ఎపీరియన్స్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది తగ్గి అలా ఉంటుంది అంతేకాని మన వర్క్అట్స్ కానీ ఇలాంటివి కానీ ఎక్కువ చేసినట్లయితే అక్కడ ఉన్న స్టమక్ ఆ లూజ్ స్టమక్ ఏమవుతుందంటే టైట్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువ ఆస్కారం ఉంటుంది మ్యాక్సిమం చాలామంది కూడా ఎప్పుడు తగ్గుతుంది ఈ స్టమక్ అని ఆఫ్టర్ డెలివరీ అయినది ఎప్పుడు రావచ్చు అని కోరుకుంటారు ఉంటుంది ఎప్పుడు రావచ్చు అనే సమస్య అనేది డిపెండింగ్ అని ఎవరు డాక్టర్ ఎవరు ఫిజిషియన్ని అడిగి మీరు రావాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క తత్వం శరీర తత్వం ఉంటుంది ఈ సో ఈ శరీర తత్వం బట్టి వాళ్ళకి స్ట్రెచ్చింగ్ ఈ స్ట్రెచ్ చేసినవి కానీ లేదంటే స్ట్రెచ్ చేసినవి కానీ సీ సెక్షన్ చేసినవి కావచ్చు ఇవన్నీ ఏమన్నా వాళ్ళకి పచ్చిగా కాకుండా కొంచెం డ్రై అవ్వాలి ఈ డ్రై అయినప్పుడు మనకేమవుతుందంటే ఆ డ్రై అయితే చేసుకున్నట్లయితే అప్పుడు ఆ పెయిన్ అనేది ఉండదు సో లేకపోతే ఏంటంటే ఓవర్ స్ట్రెయిన్ అప్పుడు స్టమక్ మీద పెడితే మళ్ళీ అది కొంచెం ప్రాబ్లంలో క్రియేట్ అవుతుంది సో అందరూ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ వర్క్ అంటే డెలివరీ అయిన తర్వాత ఎప్పుడు రావాలి అని అంటే మ్యాక్సిమం చాలామంది కొన్ని కొందరు సిక్స్ వీక్స్ పడుతుం
చేస్తూ ఉంటారు చాలా మంది అది ఏంటి డిపెండింగ్ అని డాక్టర్స్ అడిగి కట్టారు అన్ని క్లాత్ కట్టినంత మాత్రం తగ్గిపోదు అది ఏంటిదంటే బ్యాక్ జస్ట్ ఫర్ బ్యాక్ సపోర్ట్ ఓన్లీ ఎందుకంటే వాళ్ళకి బ్యాక్ సైడ్స్ ఎదిరింది అంత ముందు వరకు కూడా ఆ హెవీ వెయిట్ మూసి ఉండడం వల్ల ఆ సాగింగ్ ఉండడం వల్ల ఆ వెయిట్ అనేది బ్యాక్ మీద ఎక్కువ వెయిట్ పడుతూ ఉంటుంది చాలా మందికి డెలివరీలో కూడా బ్యాక్ పెయిన్ ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది సో ఈ బ్యాక్ పెయిన్ ఎందుకు వస్తుంది ఈ బ్యాక్ పెయిన్ని మళ్ళీ ఏంటంటే ఆ స్టెబిలిటీకి రావడానికి జస్ట్ సపోర్ట్ ఉండడానికి మాత్రమే ఆ బెల్ట్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకంటే ఆ బెల్ట్ కట్టడం వల్ల కానీ లేదంటే ఆ బెల్ టవల్ కానీ ఏదైనా కట్టడం వల్ల కానీ మనకు వెయిట్ లాస్ అయిపోతుంది లేదా పొట్ట తగ్గిపోతుంది ఇవన్నీ అన్నీ అన్నీ ఫేక్ జస్ట్ అనేది అది ఓన్లీ ఫర్ బ్యాక్ సపోర్ట్కి మాత్రమే మనకి అది వర్కౌట్ అవుతుంది సో ఈ బ్యాక్ సపోర్ట్ మనం ఎన్ని అది చేస్తూ దాన్ని చేస్తూ ఉంటే దాంతోపాటు ఏంటంటే ఇలాంటి ఎక్సర్సైజెస్ కంపల్సరీగా అంటే బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ కానీ లేదంటే యోగా కానీ లేదంటే ఫిట్నెస్ వర్కౌట్స్ కానీ ఇలా చేసినట్లయితే మనం మ్యాక్సిమం కూడా తొందరగా రిజల్ట్ రావడానికి ఎక్కువ ఛానల్స్ అనేది అయితే ఉంటుంది సెకండ్ పొజిషన్ అంటే ఇళ్ళు ఎప్పుడు రావచ్చు ఏ ఫుడ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ తీసుకోవచ్చు ఇలా అంటే మ్యాక్సిమం అందరికీ కూడా అప్పుడు డెలివరీ అయిన తర్వాత జస్ట్ మజిల్స్ అన్ని చాలా వరకు సాగ్ అయిపోతాయి ఈ సాగ్ లూజ్నెస్ అన్ని వస్తూ ఉంటాయి సో వీళ్ళు మంచి అంటే ఆయిల్స్లో కూడా గ్రౌండ్ నెట్ ఆయిల్ కానీ కొబ్బరి నూనె ఆయిల్ కానీ లేదా నువ్వు నూనె కానీ లేదంటే ఇలా కుసుమ నూనె కానీ ఇలాంటి నూనె ఉంటాయి ఇలాంటి ఆయిల్తో చేసిన ఫుడ్స్ కానీ తీసుకున్నట్లయితే వాళ్ళ మజిల్స్ అన్ని టైట్ ఉంటాయి చాలా వరకు ఏంటంటే రిచ్ ప్రోటీన్ తీసుకున్నట్లయితే వాళ్ళు కూడా మజిల్ మీద స్ట్రాంగ్నెస్ అవుతుంది మళ్ళీ రీబూస్ట్ అవడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ అనేది ఉంటుంది ఎందుకంటే మజిల్స్లో ఉన్నంత క్యాలిషియం ఫామ్ కానీ లేదంటే మజిల్లో ఉన్న సాగ్నెస్ లేదంటే సంథింగ్ ఎన్ని కూడా మజిల్స్ చాలా వరకు డ్రై డల్ అవుతాయి అన్నమాట మజిల్స్ అన్ని షింక్ అవుతాయి ఈ షింక్ అయినప్పుడు అవన్నీ మన రీయాక్టివేట్ అవ్వడానికి మంచి ఫుడ్ తీసుకోగలిగితే వాళ్ళకి మంచి మళ్ళీ ఎగా యథావిధంగా మళ్ళీ అదే స్థానంలో వస్తారు మ్యాక్సిమం సిక్స్ మంత్స్ లోపల ఓవరాల్గా మంచి మళ్ళీ ఎదిగే పొజిషన్లోకి వస్తుంటారు సో వీళ్ళందరూ కూడా మంచి ఫుడ్ తీసుకోవాలి మంచి ఫుడ్ తీసుకుని మంచి వర్కౌట్ చేయాలి మంచి వర్కౌట్ చేసినట్లయితే వాళ్ళకి వెయిట్ లాస్ కంపల్సరీ ఉంటుందని ఫ్యాట్ లాస్ కంపల్సరీ ఉంటుంది ఆ స్కిన్ అనేది సాగింగ్ అయిన స్కిన్ అనేది మళ్ళీ ఎగైన్ యథావిధి స్థాయిలోకి రావడానికి డ్రైగా ఉండి టైట్గా ఉండడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటుంది టోన్ అవడానికి కూడా ఎక్కువ ఛాన్సెస్ అనేది ఉంటుంది సో ఫస్ట్ మనం చేయాల్సిన పద్ధతులు ఏంటంటే మనం తెలిసి నేను ఫస్ట్ అడగాలి ఎప్పుడు నేను వెళ్ళగలుగుతాను ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క శరీర రకం ఉంటుంది అంతే కానీ పక్కన ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పారు ఆ పక్కన ఇంటి వాళ్ళు చెప్పారు వెళ్ళకూడదు ఇవన్నీ చేయకూడదు అనే చాలామంది ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా చెప్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళ మాటలు ఎవరు నమ్మదు మీ డాక్టర్ కానీ మీ ఫిజిషియన్ కానీ లేదంటే మీ ఫిజియోథెరపిస్ట్ కానీ లేదంటే మీ ఫిట్నెస్ ట్రైనర్ కానీ వీళ్ళందరినీ ఎవరైనా ఒకళ్ళ అడిగి వాళ్ళ యొక్క డెసిషన్లో మీరు చేసుకో చేసుకుంటే చాలా మనం ప్రజెంట్ రావడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ అనేది ఉంటుంది సో ఫేక్ మాటలు ఫేక్ వీడియోస్ అన్నీ డోంట్ లైక్ అంటే మీరు అవి చూసి చేయడానికి ట్రై చేయొద్దు అంటే స్ట్రెచ్ మార్క్స్ తగ్గిపోతే విక్సర్ వస్తే డటాల్ వస్తాయి అని చాలా మంది ఫేక్ వీడియోస్ ఉంటాయి సో వాటిలన్నీ ఏమి రమ్మదు మళ్ళీ అగైన్ ఎక్సర్సైజ్ చేయండి మళ్ళీ అగైన్ చేస్తే స్కిన్ అంతా టైట్నెస్ వస్తుంది టోన్ వస్తుంది మధ్యలో టోన్ వచ్చినప్పుడు ఆ స్ట్రెచ్ మార్క్స్ అనేది మనకు మ్యాక్సిమం వెయిట్ లాస్ ఆయన స్ట్రెచ్ మార్క్స్ అవన్నీ సాగింగ్ అన్నీ తగ్గడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ అనేది ఉంటుంది అంతేగాని ఈ ఉద్దేశంలో ఆయిల్స్ మసాజులు రాస్తే లేదంటే ఓవర్ రచ్ చేసి ఎప్పుడు ఏమన్నది ఇవన్నీ ఫేక్ సో డోంట్ బిలీవ్ దట్ అగైన్ యాక్చువల్ ఏంటంటే వర్కౌట్స్ మీరు రెగ్యులర్గా రండి రెగ్యులర్గా వచ్చి ఫిట్నెస్ అయ్యి బేబీకి మిల్క్ ఇచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ రీబూస్ట్ మళ్ళీ ఎనర్జీ కావాలి ఎనర్జీ కావాలంటే మంచి డైట్ తీసుకోవాలి ఈ డైట్ తీసుకుంటూ మీరు ఇలాంటి ఎక్సర్సైజెస్ చేసినట్లయితే మంచిగా ఫర్దర్గా మళ్ళీ మీరు ఫిట్ కావడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ తొం తక్కువ టైంలో తొందరగా ఫిట్ అవ్వడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ అనేది ఉంటుంది సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్